吴斌，吴斌，吴斌，吴斌，吴斌，夫人，夫人，董太医呢？董太医不在，出远门了。那周大夫呢？周大夫也不在，据说到山里修行去了。啊，快请梁大夫！已经派人去了，梁大夫一大早就被赵大人请去给灾民诊治去了，也不在家。那老爷呢？回夫人，送信儿的已经去了，老爷现在啊，应该在回来的路上了。这老爷一出门，吴聘就晕倒了。大夫一个两个都不在，这可怎么办呢？少爷前几次晕倒都不到一刻就醒转了，而这次都快半个时辰了，怎么还是一点动静都没有啊？别着急，我就怕少爷像上次那样，老也醒不过来。哎、杨管家，泾阳的灾民聚集点就那几个，你多派几个人分头去找。哎，另外再派一个人去梁大夫家里守着，无论是谁。只要看到梁大夫，就立刻请到东院来。好，我马上安排。哎，祝英，董太医上次开的那药方还在吗？在，我我收着呢。先照着那方子煎一服药，给吴平灌下去。呀，这能行吗？再说了，董太医那方子前几次也没什么用啊。行不行？还得先给他灌点药啊。快去吧。等一等，还是我去见，你守着吴品。哦，春兴，快去把那方子找出来。但是你要记住，对于脑部受伤的患者来说，长期的昏迷会损伤脑部，所以越早醒来越好。吐一把。老来福来，搭把手，把上月扶起来。是。少奶奶，这是什么呀？快让少爷躺下。哦，小心来。哎哎哎哎，轻点儿，轻点少爷醒了，少爷。嗯，我刚才，我刚才是不是晕过去了？不是刚才，是一个时辰前。醒了，哎，是不是梁大夫来了？啊、夫人，醒了，醒了，那就好，那就好了。来，梁大夫，慢点啊，慢点，慢点。告辞。谢谢梁大夫。哪里？那是吴聘少爷，他吉人天相。药还未到，病已先除。<笑>告辞，告辞，慢走，慢走。哟，梁大夫，老爷，老爷，吴聘怎么样了？已经醒了。吴聘少爷这次醒来，无论是精神还是脉象，比过去都健忘的多呀。
看来这次还修养的很不错。哎呀，这这，谢谢梁大夫，谢谢谢谢谢谢。老杨，帮我送下梁大夫。哎，啊，好，干好。梁大夫，谢谢。走，安坐。这吴聘怎么会突然晕倒了呢？我问了，是周莹把他气晕倒的。朽木不可雕也。要不要开新房啊刚才给我嘴里灌的是什么？那个，那个是约瑟夫给我的药水。就那个洋人，他为什么要给你药水呢？是我问他要的。怎么说？你去教堂，其实是为我求药。你下次别再做这种事了，太危险了。其实那个约瑟夫他人很和善，而且那个教堂。也没什么婴儿尸体，什么鬼魂容器，反而有很多很好玩、很神奇的东西。你还帮他说话、啊？如果他真的是坏人，那他给我的药水为什么会这么灵验？无论如何，你是为了我，而我却责怪了你。对不起啊。不用，你不用说对不起。哎呀，我做事也的确是冲动，当初若不是……哎，没事没事，都是我的错，都是我无理取闹。你在说什么呀，吴斌啊？老爷，夫人。爹。爹。吴斌、啊。娘。怎么样？现在觉得怎么样？啊，我已经好多了。你怎么回来了呢？哇，听说你出事儿了。我哪还有心思往前走啊！立刻就掉头回来了，都是我的错，不是你的错，是有人啊任性妄为。张妈，开新房。是老爷。哎，开新房，是要打谁啊？还能是谁？家和万事兴啊，我们吴家东院。这新房十多年没开了，但是周莹不懂规矩，不识轻重，不听教诲，变本加厉，打的就是你。原来是要打我？为什么要打他呢？他又没犯错。我们都知道了，是周莹恶语顶撞，把你气晕过去的。没有的事儿。没这事儿。哎呀，还都怪我自己，我。不小心撞上门，把自己给撞晕了。春信，哎，夫人，你跟我说老实话，少爷是怎么晕过去的？哦，就是说，是我。哎呀，怎么了？怎么了？
，怎么了？我啊，我的头好痛。快快快，快请刘大夫回来！不要，不要，不要，周云帮我捏捏就好了。周，就像你之前帮我捏捏。嗯，嗯，好多了啊！真的好多了。这一招也只有周云会。爹。娘，我晕过去，跟周莹一点关系都没有。但是我醒过来，全都靠他。我都还没感谢他呢，你们却责怪他。要是你们开刑房，打他了，那没有人帮我捏捏，没有人伺候我，那怎么办？这……好，既然这样，周莹。你就在这好好伺候吴平。吴平，宽猛相济，才是持家之道。周爷，你好自为之啊！刑房没了，谢爹。其实，你不必替我遮掩。传信，把别院里所有的人都给我叫过来。哦，叫他们来干嘛？这屋里该立一下规矩了。来，周莹，扶我出去。今天是谁去跟夫人说，是少奶奶把我气晕的？这次的事儿，我就不追究。但从今往后，少奶奶在别院里说什么、做什么，都任由她。不许任何人嚼舌根，更不许任何人去老爷夫人那告状。谁要违背，立刻撵出去。听到了吗？是啊，是啊，也是。刘禅从今往后，你在别院里想无理取闹，就尽情的无理取闹，什么都不用管。陈氏三客待到五十正，一共有九拨人进去，其中五拨呢是去典当，另外四拨是去赎当。一个多时辰，九拨客人，以典当行来说，这客量算大的。嗯，货架上都摆满货品，并无萧条之象。但在每个季度的利润却如此之少
，你不觉得奇怪吗？嗯，爹，还有一件事儿，有人一块普通的玉佩，十天前当了三百文铜钱，我去典当行的时候，随意翻阅了一下台面上的账本，发现十天前果然有一块玉佩，但记录却是当银三两，是同一块玉佩吗？没有见到实物，所以不敢确定。你三叔从小跟我最亲，我相信他不会跟我耍什么花样。嗯，再说他也耍不出什么花样。或许三叔根本就不知情。我跟孙掌柜聊了几句，三叔平日里几乎很少过问，两三个月都去不了一次，所以典当行所有大小的事务都是孙掌柜来负责的。这孙掌柜是你三婶的表哥，当初也是你三叔力荐的。他嘛，看起来像是个精明能干之人。那你再查一查。是。但这事儿一定要秘密巡视，别到时候什么都没查出来，倒伤了我跟你三叔之间的兄弟情。是。哦，哦，对了，金阳先你造白石，宴请金阳商家。我看，你去吧。哈，从来都是我们请官府吃饭，这官府请我们商人吃饭，还真是头一次啊。哼哼。我估计也是换个由头摊派吧。你见机行事，如果这个赵白石胃口不大，你就随他；如果胃口太大，不用理他。好的，爹。好。好了，完工了。少奶奶，你这个字是什么体啊？我这个啊，一半是字，一半是画，字成一体，叫周体。哦，这是上个月厨房的账本，这是香蜡支出，这是人工。夫人，胡小姐到了。胡咏梅，要不我去跟她说，你不舒服，不想见人，还是见吧。婶儿。又没来跟你请安呢，婶儿，又没差一点，就再也见不到你了。什么？那天老爷不让小姐出门，小姐不惜以死明志，一头撞在了柱子上。当时就血流满面，晕死过去，到现在，额头上的伤疤都还没好呢。咏梅，我就知道你是个有情有义的孩子，快起来，坐。要怪，就怪你爹太糊涂。我爹他也是受了小人挑拨，我不怪他。要怪，只能怪我自己，福分太薄，不能给婶儿当儿媳妇儿。也是我们东院没有福分。
对了，吴聘哥哥，他还好吗？身体都恢复的跟从前差不多了。哦、呃，那那个人，那个人对他好吗？你就别再提那个人了。怎么了？提起来我就生气。婶儿，你别生气，身体要紧。如果当初嫁给吴聘的是你，我们东院就清静了。我跟你说，也没那么多烦恼了。也不知道，我和吴聘哥哥。是不是真的就远近了？如果能够重来一次就好了。永梅啊，以后还是常来看看婶。是啊，吴平哥哥已经成亲了，以后我再来。怕有人不高兴。你是来看我，碍着谁了？没事。那好，只要婶儿不嫌弃，我以后常来。这就对了。嗯。哎，慢走。嗯嗯。娘。娘，这是我今年抄写的女戒。鬼画桃符的，什么呀？你拿回去继续练。啊，是，那我也该走了。嗯，慢走。嗯，路上小心。小姐，她就是那个趁人之危的丫头啊！明明是你们见死不救，还好意思说我们家少奶奶趁人之危？少奶奶，抢了一次花轿座就忘了自己是什么人了，真以为自己是少奶奶啊？春心，算了。小姐，这样来路不明的少奶奶，可真给吴家东院丢脸，也给吴聘少爷丢脸呢。月如，够了。我们家少奶奶对少爷情深意重，而少爷对我们家少奶奶呢，也是又爱又宠。胡小姐，您这辈子就后悔去吧。你这个下贱胚子，竟然说出这样的话！说到贱，当时我们抬着轿子去请你都不来，今天又自己跑了来，这才叫贱！我撕了你的嘴！春杏是我的丫头，我倒要看看。谁敢当着我的面撕他的嘴？你以为你护得住他？来呀、啊！看你这个样子，我只为吴聘哥哥可惜了。哎，别赖在东院了，趁早走吧。
，少东家，你找我？啊？三元典当行的孙掌柜，你可认识？三元典当行？您说的是孙永泉吧？哎，我知道他，但不认识。啊，那正好，有件差事呢，交给谁都不妥当。后来想来想去，还是交由你去办最合适。少东家，您吩咐就是了。把这个砚台拿到三元典当行去当了，将当票保管好，交给我。这件事儿要绝对保密，不能告诉任何人。少东家，您放心吧，我知道了。又没今天来了。他来干什么？他给我解释了一番，其实悔婚那件事也不能怪他，是他爹一时糊涂。他还说希望以后我们两家不要断了交情。哎，不管怎么说，他跟吴聘本来也是天作之合，现在搞成这个样子，看他难受，我也难受。你呀、啊，你就是太心善了，你。你说，吴聘如果娶的是胡永梅，我们今天也就清醒了。他以后要是再来的话，不用再见他了。我们跟胡家的关系，也就到这儿。少东家，哎，少东家，少东家，来来来，少马，少东家是吧？少东家，身子搭好了啊！多谢王老板提点，已经搭好。好好好，吴老板今天不来吗？啊，梁叔，我爹他今日走不开，派我来。哦，哎，少东家，少东家，少东家，少东家，我听说东院在杭州又开了一家商号。真是可喜可贺呀！多谢周大哥，还请您多多关照。五品贤侄，哎呀，哎，好，好，好，好，好，来来，这里坐，咱爷儿俩好说话。胡叔，呃，您最近最近身体可好？哦，哇，还好，还好。呃，贤侄啊，这些日子，恐怕你爹对我是有些误会，你能不能帮我带个话？哎，沈少爷，少爷，少爷，沈少爷，沈少爷，哎，沈少爷，哎呀，二少爷过来了，坐坐坐，来这边请，这边请，走，沈少爷你也来了，您来了，来来来，沈少爷坐，胡叔。其实，这件事，我爹那边我，我我我，吴聘，还没死呢，没办法，命长。哎，沈家二少爷，你这是怎么说话呢？我真是奇了怪了哈，像你这种人竟然还会命长。我心存善念，磊落坦荡，从不在背后伤人杀人，自然。福泽深厚，那你拐卖我家丫头，夺我大哥性命，这算什么？沈兄弟，够了！哎呀，今天是带人来了，想打架？啊？周大人到！赵大人，赵大人，赵大人，赵大人，赵大人。今日赵某把诸位召集至此。不为别的，就是想请诸位吃顿饭，所以废话不多说，上菜，上菜。
位，不用拘束，随便吃。都不吃啊！今天不把这饭吃完，谁都不能走加点菜。吃啊！你看看人家吴家少爷吃的多带劲要是吃好了，我再带诸位去一个地方知道刚才那顿饭是难为诸位了，可就诸位难以下咽的饭菜，对于这些灾民来说，都是美味珍馐。他们身无分文，食不果腹，衣不蔽体，有的沿街乞讨，有的卖儿卖女，更有甚者，偷摸拐骗危害一方。赵某为此焦头烂额，迫不得已才出了这个请饭的法子。希望诸位有钱的出钱，有力的出力，哪怕是熬一碗稀饭，搭一方茅棚
，也可让饥者得食，寒者得衣，乱者得治。赵大人，您希望我们怎么做？赵某粗略的算了一下，泾阳现在有灾民四千五百余人，只需要一万两的白银，就可以搭十几个茅棚，供他们遮风挡雨，也可以保证。每人一天一个粗面膜。你说说，还要捐一万两？一万两的，我可不捐。赵大人，您宅信仁厚，令人敬佩。我有个建议。今日到场的，泾阳商户总共三十余人，我们各家认三百两银子如何？三百两。哎，吴聘这个建议好。我们胡家没问题，这个建议是好。我们梁家认三百两，我们周家捐三百两，我们家捐三百两，三百两。我也捐。泾阳的父老乡亲，赵某在此谢过。哎呀，我可听说你们在春风十里让千红姑娘唱首曲子，都得花一千两银子，区区三百两。你们也说得出口，拿得出手，这是什么意思？这是什么意思？那沈少爷打算捐多少？我一文也不捐，一文也不捐，一分也不捐，这个做啥啊？我自己搭粥棚，给这些百姓施粥。哇，这真是行，可以，不就是万二八千两的事儿吗？小心别烫着了。哎，春夏，哎，这是你们院这个月的利银，怎么这么少？你忘了，你们家少奶奶被罚了三个月的利银。我问你个事儿呗，嗯，那天胡永梅来干嘛？还能干嘛？还后悔呗？现在后悔来不及了。那也不一定。哎，你别走，别走！你这话什么意思呀、啊？没什么，咱俩可是一起进东院的，有什么事儿你可不能瞒着我。我听夫人的话里话外，好像还挺愿意重新接纳他的。什么？夫人不应该把他撵出去吗？小点声！怎么还能接纳他？夫人的性子你又不是不知道，心软，耳根子也软，人一哭，立马什么都忘了。那我们家少奶奶怎么办？难道胡永梅，她愿意作响？那我就不知道了。哎，你可千万别说出去啊！听到没？知道，知道。怎么了？我刚才听说，那天胡永梅骂你不是无缘无故的。那是什么缘故？他还想着少奶奶这个位置呢。你说他不要脸也就算了，怎么夫人也跟着糊涂起来了呢？夫人怎么了？夫人居然想让少爷重新娶她。反正以后呀，要是再见到胡永梅，可千万不能给她好脸色看了。少奶奶，我就是提醒你一声，你慢慢写，我去把银子发了。老子不干了，不干了，不干了，不干了。